my dear students third standard evs page number 44 okay let us familiarize ourselves with symbols method of purifying jalam shuddhikarikkanulla or sadharana margam namukku parichayapadam three potted save inda save nanna aripa muchatti aripa okay take three earthen pots or coconut shells of the same size ha ore valippamulla moonu manpathrangalo earthen pots ana manpathrangal aanu to allengi coconut shell o edukka adayade vellam shuddhikarikkan pala margangal undu pandu kaalathokke sigirichirunna or marga aanu muchetti eripa nu parnale to appo ningalku manpathram kittillengil coconut shell ubeyikka അതാണ് പറയുന്നത് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് മൂന്നെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മൺപാത്രം എർത്ത് ഏൺ പോട്സ് എന്ന മൺപാത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആ അത് ഉപയോഗിക്കുക പുട്ട് എ സ്മോൾ ഹോൾ വിത്ത് എ ബോട്ടമോ ബോട്ടം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ പോട്സ് ആ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ നടു സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ഹോൾസ് ഇടണം അതിനുശേഷം എറേഞ്ച് ദ ത്രീ പോട്സ് ആ ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രമീകരിക്കുക പ്ലേസ് വാഷ്ഡ് ഗ്രാവൽ ഇൻ ദ പോട്ട് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഏറ്റവും മേലെയുള്ള പോട്ടിൽ എന്തിടണം ഗ്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരലാണ് കേട്ടോ ആ നല്ല കഴുകിയ ചരൽ ഇടുക പിന്നെയോ സാൻഡ് ആ സാൻഡ് മണലിടുക നടുവിലെ പാത്രം ആൻഡ് ബേൺഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ആ ചിരട്ടക്കരി അല്ലേ കത്തിച്ച് ആ ചിരട്ടക്കരിയാണ് ഇടേണ്ടത് ഷെൽ ഫ്ലേക്സ് ഇൻ ദ മിഡിൽ പോട്ട് ആൻഡ് ദ ലോവർ പോട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആ അത് ക്രമമായിട്ട് നടുവിലും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പോട്ടിലും യഥാക്രമം വെക്കാൻ അടങ്ങനെ ക്രമത്തിലായിട്ട് വെക്കുക കീപ്പ് എ ക്ലീൻ വെസൽ ബിനീത്ത് ദ ട്രീ പോട്ടർ സേവ് ടു കലക്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ ആ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കലത്തിൻ്റെയും അടിയിൽ ശുദ്ധമായ ഒരു പാത്രം സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൗ പോർ മഡി വാട്ടർ ഇൻ ദ അപ്പർ മോസ്റ്റ് പോട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ മൺപാത്രത്തിൽ ആ മഡി വാട്ടർന്ന ചെളിവെള്ളം ചെളിവെള്ളം മേലെ പാത്രത്തിലേക്ക് പോർ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരേ വലിപ്പുള്ള മൂന്ന് മൺചട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടകളോ എടുക്കുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവയുടെ അടിഭാഗത്ത് നടുവിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഇടുക അല്ലേ പിന്നെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൂന്ന് ചട്ടികളും ക്രമീകരിച്ച് വെക്കുക മുകളിലത്തെ ചട്ടിയിൽ ചരൽ പിന്നെ നടുവിലെ ചട്ടിയിൽ മണലിൽ സാൻഡ് പിന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ചട്ടിയിലോ ആ ബേണ്ട് കോക്കനട്ട് ഷെല്ല് അതായത് ചിരട്ട കരി എന്നിവ എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് മുച്ചട്ടി അരിപ്പയുടെ ഏറ്റവും അടിയിലായി ശുദ്ധജലം ശേഖരിക്കാനായി വൃത്തിയുള്ള ഒരു പാത്രവും വെക്കണം അതിനുശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിൽ ചെളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാമിന് ഇത് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ പാത്രത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച് ഏതിലാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലെ പാത്രത്തിൽ ഗ്രാവല് സെക്കൻഡിൽ സാൻഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ചിരട്ടക്കരി ബേണ്ട് കോക്കനട്ട് ഷെല്ലിന് മൂന്നാമത്തെ പോട്ടിൽ വേണ്ടത് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ വെസലിൽ ഏറ്റവും കലക്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്ലീൻ വെസലും അപ്പം അങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിലാസ് അത് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലേ മുച്ചട്ടി അരിപ്പ ത്രീ പോട്ടഡ് സേവ് എൻ്റെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അരിപ്പ അല്ലേ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയിം എഴുതണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കോർഡ് എന്താണെന്ന് ഒക്കെ എഴുതണം അപ്പോൾ എയിം എന്തായിരുന്നു ഒറ്റ പ്യൂരിഫൈ വാട്ടർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കലാണ് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്കോർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ത്രീ എർത്ത് പോട്സ് അതായത് മൂന്ന് മൺപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരൽ പെ ചരലിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പെബിൾസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാമിന് പെബിൾസ് വന്നിട്ട് കുട്ടികളാകെ കൺഫ്യൂഷനായി അപ്പോൾ പെബിൾസ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ പിന്നെ സാൻഡ് മണൽ അല്ലേ പിന്നെ ബേണ്ട് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫ്ലേക്സ് അതായത് കത്തിച്ച ചിരട്ടയുടെ അതിൻ്റെ അടരുകൾ ഫ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടരങ്ങനെ പൊടി പൊടി കേട്ടോ പിന്നെ ക്ലീൻ വെസൽ ഒരു വൃത്തിയുള്ള നല്ല പാത്രം പിന്നെ മഡി വാട്ടർ ചെളി വേണ്ടു കേട്ടോ ഇതാണ് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്രൊസീജിയർ നടപടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി പുട്ട് എ സ്മോൾ ഹോൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് പോട്ട് ആ മൺചട്ടികളുടെ അടിഭ
പുട്ട് വാഷ്ഡ് ഗ്രാവൽ ഇൻ ടോപ്പ് പോട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പോട്ടിൽ കഴുകിയ ചരലിടുക ദൻ പുട്ട് സാൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ പോട്ട് നടുവിലെ പോട്ടിൽ മണലിടുക ദൻ പുട്ട് ബേൺഡ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഫ്ലൈക്സ് ഇൻ തേർഡ് പോട്ട് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആ മൂന്നാമത്തെ പോട്ടിൽ എന്താണ് ഇടേണ്ടത് ആ ചിരട്ട കത്തിച്ചതിൻ്റെ പൊടികൾ ഫ്ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടരു പൊടികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിരട്ട കരിയുടെ പൊടികളും ഇടുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കീപ്പ് ക്ലീൻ വെസൽ അണ്ടർ ദ ത്രീ പോട്ട് ദ സീവ് ടു കളക്ട് പ്യുവർ വാട്ടർ ആ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് പോട്ടിൻ്റെയും താഴെ എന്തായിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ വൃത്തിയുള്ള പാത്രവും വെക്കുക ദ ദൻ പോർ മാ ഡി വാട്ടർ ഇൻ അപ്പർ പോട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ചെളിവെള്ളം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക വെയ്റ്റ് ഫോർ എൻ അവർ ഓർ ടു വൺ ഓ ടു ഓ മണിക്കൂർ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് മൺപാത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിൽ ചരലിടണം രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിൽ മണലിടണം മൂന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ ചിരട്ടക്കരിയുടെ പൊടികളിടുക അതിനുശേഷം താഴെ ശുദ്ധവെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ ഒരു ക്ലീൻ വെസൽ വെക്കുക ശുദ്ധമായ പാത്രം വെക്കണം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ ചെളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാത്രത്തിലും കൂടിയും കടന്നു വന്ന് താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ താഴെ എഴുതാം അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തെളിവുള്ള നല്ല ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ഒബ്സർവേഷനാണ് നിരീക്ഷണം വെൻ ദ മഡ്ഡി വാട്ടർ റീച്ചസ് ദ ലോവർ പോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളം ഈ ലോവർ പോട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് താഴെയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ അതിൻ്റെ നിഗമനം എന്താണ് ത്രീ പോട്ട് സേവ് അതായത് മുച്ചുട്ടി അരിപ്പ ഇസ് എ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈ വാട്ടർ ആ ഇത് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണ രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എല്ലാവരും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എയിംസും ഒബ്സർവേഷനും കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ആൻഡ് പൊലൂട്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കരുത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീച്ചർ വേൾഡ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നോക്കൂ ഡോണ്ട് പൊലൂട്ട് വാട്ടർ ബോഡീസ് ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാക്കരുത് വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലാശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലാശയങ്ങൾ ആ കിണർ അല്ലേ പിന്നെ പോണ്ട് റിവർ ഇതൊക്കെയാണ് ജലാശയങ്ങൾ ദർ ഈസ് സോ മച്ച് വാട്ടർ ഇൻ അവർ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് ഹൗ ആർ വി കാണ്ട് ഡ്രിങ്ക് സീ വാട്ടർ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സീ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദ വാട്ടർ ഇൻ പോൺസ് കുളത്തിലെ വെള്ളം ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വാസ് പ്യുവർ വാൺസ് ഒരു കാലത്ത് റിവേഴ്സ് പുഴയിലെയും കുളത്തിലെയും വെള്ളമൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ടുഡേ ഓൾ ഓഫ് ദ മാർ ഗെറ്റിംഗ് പൊലൂട്ടഡ് ഇന്നതെല്ലാം മലിനമാണ് വിച്ച് ഈസ് യുവർ നിയർ ബൈ റിവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പുഴ ഏതാണ് ഈസ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ് പ്യുവർ ഇതിനുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധമാണോ വാട്ട് ഓൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ആ എന്തെല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ മാലിന്യങ്ങളാണ് ആ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ സോ മെനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ റിവർ എവ്രി ഡേ ദിവസവും നിരവധി മാലിന്യങ്ങളാണ് പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഫ്രം സോഴ്സസ് ലൈക്ക് സീവേജ് കനാൽ സീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീവേജ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓട പോ ഓട പോണത്തെ അങ്ങാടി അല്ലേ ടൗണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓടയിൽ കൂടെ അലി മലിനജലം അഴുക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനാണ് ആ സീവേജ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മലിനജല കനാലുകൾ പോലത്തെ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് എത്രയോ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നിരവധി മാലിന്യങ്ങൾ പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് നോക്കൂ ലുക്ക് എത്ത് ബോക്സ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ത്രിട്ടൻസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എന്താ പറയുന്നത് ആ ജലാശയങ്ങളുടെ മലിനീകരണം ജീവികളുട
റെയിൻ ക്ലോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർ മേഘങ്ങൾ അല്ലേ ആ മഴക്കാറുകൾ അല്ലേ ഗ്യാദർ ഇൻ ദ സ്കൈ ആകാശത്ത് ഒത്തുകൂടുക പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് പടരുന്നു ദ കൂൾ ബ്രീസ് ബ്ലോസ് തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നു ലിറ്റിൽ ഫ്രോഗി ക്രോക്സ് ആ ചെറിയ തവളകൾ എന്താ പേക്രോം ആ പാടി രസിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ഹാൻഡ് ദേർ കംസ് ദ റെയിൻ അവിടെ മഴ വരുന്നു ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ റെയിൻ മഴയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇതാണ് പറയുന്നത് ആ നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വേൾഡ് വെബ് അതെന്തായിരുന്നു തന്നത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലേ ജലാശയ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദസൂര്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരുന്നു ആ പ്ലക്കാർഡ് വഴി പറ്റും പിന്നെ സോങ്സ് വഴി പിന്നെ അവയർനെസ് റാലി ബോധവൽക്കരണ റാലി പോസ്റ്റർ വഴി സ്ലോഗൻസ് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വഴി പിന്നെ അവയർനെസ് ക്ലാസ് അല്ലേ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് മുഖാന്തരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജലാശയ സംരക്ഷണ മായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലെറ്റ് എസ് 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 നോക്കൂ പാഠേന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ടു സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്തൗട്ട് ടേസ്റ്റ് ഓർ സ്മെൽ ആ രുചിയും മണവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏവയാ എ വാട്ടർ മിൽക്ക് അതും പാല് ബി ബട്ടർ മിൽക്ക് മിൽക്ക് മോര് പാല് സി വാട്ടർ എയർ ജലം വായു ഡി എയർ ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് പറഞ്ഞാൽ മോരാണ് കേട്ടോ ഇതിലേതാണ് ശരി ആ വാട്ടറും എയറും അതിന് ടേസ്റ്റോ സ്മെല്ലോ ഇല്ല ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുമോ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദി റെയിനി സീസൺ എന്താണ് ആ മഴക്കാലവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് റിവേഴ്സ് ഫിൽ എന്താ പുഴകൾ നിറയുന്നു പിന്നെ ദർ ഈസ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു സോയിൽ ഡ്രെയിൻസ് അവേ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു പോൺസ് ഡ്രൈ അപ്പ് കുളങ്ങൾ വറ്റിപ്പോകുന്നു ഇതിൽ മഴക്കാലവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ആ കുളങ്ങൾ വറ്റിപ്പോകുന്നു പോൺസ് ഡ്രൈ അപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഈ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഇല്ലേ കിണ്ടിൻ്റെ ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് കുട ഉണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ വെസിൽ ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിങ് വാട്ടർ വൈ പുട്ട് ടിക് മാർക്ക് ജലം പാഴാകാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് ഏതാണ് കിണ്ടി അല്ലേ നോക്കൂ അവിടെ ജലം പാഴാകാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായത് കിണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കിണ്ടി ഈസ് യൂട്ടബിൾ ഫോർ യൂസ് വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിങ് വാട്ടർ ആ ജലം പാഴാകാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കിണ്ടി അനുയോജ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ ആൻസർ ആ എന്താ വാട്ടർ ഇൻ കിണ്ടി ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ത്രൂ നാരോ ടൈൽ എന്താണ് ആ കിണ്ടിയിലെ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ ആ വാലിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അല്ലേ സോ വാട്ടർ വിൽ കം ഔട്ട് ഓൺലി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനാൽ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പ്രിപ്പയർ പോസ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആ ജലസംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക നോക്കൂ വാട്ടർ ഈസ് പ്രീഷ്യസ് ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് എന്താണ് ജലം അമൂല്യമാണ് അത് പാഴാക്കരുത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ വാട്ടർ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക നോക്കൂ എവ്രി ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വാല്യുബിൾ ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും വിലപ്പെട്ടതാണ് നോ വാട്ടർ നോ ഹുമൺ നോ നേച്ചർ ആ നോ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമില്ലെങ്കിൽ നോ ഹുമൺ നോ നേച്ചർ മനുഷ്യനുമില്ല പ്രകൃതിയുമില്ല പിന്നെ സേവ് വാട്ടർ സേവ് ലൈഫ് ജലസംരക്ഷണം ജീവസംരക്ഷണം വാട്ടർ എലിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് വാ ജലം ജീവാമൃതം പിന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി തന്നിരുന്നു അല്ലേ ആ ജലാശയങ്ങൾ എങ്ങനെ മലിനമാകുന്നു ആ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജലാശയ മലിനീകരണം എങ്ങനെ തടയാം അപ്പോൾ ഹൗ വാട്ടർ ബോഡീസ് ബിക്കം പൊലൂട്ടഡ് ജലാശയങ്ങൾ എങ്ങനെ മലിനമാകുന്നു ത്രോയിങ് വേസ്റ്റ്സ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ആ ജലാശയങ്ങളിലെ വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് മൂലം അല്ലേ പിന്നെയോ പുട്ടിങ് ആനിമൽ വേസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രോയിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കൽസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ആ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മൃഗാവശിഷ്ടങ്ങളും പിന്നെ 
പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളോ നമ്മൾ വലി ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറി ഇടുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ഡ്രെയിനിങ് വേസ്റ്റ്സ് ഫ്രം ഹൗസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ഡ്രെയിനിങ് വേസ്റ്റ്സ് ആ വേസ്റ്റ് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പുറന്തള്ളുക ഇവിടെയുള്ള ഫ്രം ഹൗസസ് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളതും ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ളതും ഒക്കെ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നതും ആ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകാൻ ഇടയാവുന്നു ആ നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ആ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വിത്ത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ബീങ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ജലജീവികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ജലജീവികൾ ആ മീൻ അല്ലേ ഫ്രോഗ് ഞണ്ട് ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അവയൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു ആ ജലാശയ മലിനീകരണം എങ്ങനെ തടയാം അല്ലേ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആ റെസ്ട്രിക്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് എന്നാ എന്താ ആ കീടനാശിനി കീടനാശിനിയുടെ ഉപയോഗം തടയുക പിന്നെയോ ടേക്ക് നെസസറി ആക്ഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ഹൂ ഡെപ്പോസിറ്റ് വേസ്റ്റേജ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ് ആ പിന്നെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരെ എതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക പിന്നെയോ അവോയ്ഡ് ബാത്തിങ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആ മൃഗങ്ങളെ ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നെ ആ ജലാശയത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മലിനീകരണം നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാവൂർ ടീച്ചർ വേൾഡ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കേ